Hola gente, ¿cómo están? Bienvenidos a mi canal, soy Miguel Fox Home y estamos en un capítulo más de Hall of Night. La verdad, la verdad que estoy súper molesto, la verdad, pero súper... no se da una idea de la bronca que tengo en este momento. ¿Les puedo contar qué pasó? Eh, investigué, eh, fui a despertar a la soñadora que estaba en en nido profundo probé con, eh, con la espada onírica pensé que no se podría o sea probé por si se podía hacer algo la desperté me llevó al mundo de los sueños al parecer así fue como me fui enterando eh, bueno la maté absorbí sus, sus esencias se liberó uno de los sellos que que cierra una de las puertas que está al comienzo del juego eh, fui por un lugar raro No sé el nombre porque no, no, no le presté atención Me enfrenté a un Hollow que tiene como unos parásitos en la cabeza Unos parásitos naranjas Perdí dos mil geos tirándolas en una fuente Todo eso pensando que estaba grabando la partida y no se estaba grabando en el momento que hice el corte con el saludo, porque después de perder contra ese Hollow, eh, dije, bueno, lo voy a dejar ahí porque ya avancé demasiado. Eh, veo que sale el, el logo de, de, de grabando, grabando pantalla y no tenía forma de volver atrás. Ya había guardado la partida, el juego, todo eso. No tengo una partida de respaldo como para decir, listo, bueno, Vuelvo a recargar y me acompañan juntos de vuelta en lo que ya hicimos. Así que gente, les pido mil, mil disculpas por ese recorrido que al final no pudo ser. Que lo terminé haciendo solo. La verdad que me siento muy mal. No, no saben la bronca que me da no, no, no haber grabado toda esa parte. O sea, fue un recorrido de aproximadamente... No, no lo sé, de... 40 minutos por lo menos o sea, básicamente es un capítulo más un capítulo perdido por una, un error de falta de atención mío así que realmente les pido disculpas a todos los que siguen la saga, por favor pero bueno, quiero seguir adelante eh, lo bueno de haberme matado es que bueno, eh, yo estuve en lo que es Ciudad de las Lágrimas de hecho ahí tengo marcado con un logo dorado que había una puerta una puerta que dije ojalá que sea la vendedora de, que, de vendedora o vendedor que me hablaron en un capítulo que estaba en Ciudad de las Lágrimas que lo que te hace es comprarte los sellos de Hollowness ese tipo de cosas eh, necesitaba una, una llave simple no disponía en ese momento una llave simple ¿cuál es la parte buena? la parte buena es que justamente avanzando encontré una llave simple ahí en la cuenca antigua me quedé. O sea, vean todo el recorrido que me mandé. Hablando de recorrido... Desde el límite del reino tengo un tren que me lleva directo. Claro, porque yo no fui en tren. Bajé por un... O sea, mi objetivo... Era ir... Uy, ¿cómo hago zoom con esto? Bueno... Era ir justo ahí en el centro A uno de los soñadores De hecho quería hacerlo rápido Y quería ir a los dos El tema es que me desvié, como siempre <ríe> Y no terminé yendo para allá Primero y principal Quiero ir hacia las lágrimas Quiero fijarme qué es esa casa Que está cerrada, que requiere un, una llave simple Está acá cerca, no, no está lejos no saben la bronca que siento en este momento, la verdad. ¡Ay, pobre! Habilidades nuevas, por el momento no hay ninguna. Sí me topé con cosas raras. No, para abajo. Nuevos enemigos, ese tipo de cosas, sí. No puedo bajar, ¿no? No tengo chance de bajar. <risa> no 
En fin, no sé, amigos, que ahora esperemos que los podamos ver juntos y no perder la partida. Perfecto. ¡Qué molestia! De hecho, nos encontramos, nos encontramos con la... Con la guerrera este que tiene como un mazo. Eh, la salvamos. La encontramos en un lugar. Es en un pasaje de, la, de los trenes. Pero. No tiene parada. De hecho, creo que si paso por ahí cerca, me gustaría. Por acá había algo también. Había entrado. Ah, me había topado con esto. Sé que por acá, por adentro de una de estas casas, también encontré. A un, a un gusano. De hecho, encontré como dos o tres gusanitos. Usamos la llave simple y veamos qué hay acá adentro. Marisa, la cantante. Su voz alivia cualquier carga y trae la paz a las mentes perturbadas. Ok. De hecho, podríamos haber bajado. O sea, puedo bajar el problema es que después como... O sea, ¿cómo llamo de vuelta? Ah, listo, ya entendí. Ya tenemos un acceso rápido ahí, tranquilos. Un ascensor bastante largo. Lo peor es que perdí mi expresión ahí, que, que, en la que me quedé pensando, diciendo, ¿qué hago en la fuente? ¿Dejo las, las monedas? ¿No las dejo? ¿Va a pasar algo? ¿No va a pasar nada? Estuve un rato dando vuelta. Al final dejé. Casa de los placeres. Ok. Y nada, al final cedí, dejé, dije, bueno, capaz que pasa algo y no pasa nada. También me topé con un guerrero onírico que tenía como unas espadas que flotan. O sea, tenía dos espadas que flotan que las tiraba en picada. Después convocó dos más, se puso más rápido, más jodido. Sentarse. ¿Y qué hace con eso? Bienvenido a mi escenario, pequeñín. Soy Marisa, la cantante de renombre. Aunque según el deplorable estado de este lugar, seguro que no le das crédito a mis palabras. Las multitudes se han congregado para escuchar mi voz, pero algo cambió. La audiencia atrora, en, atrora embelazada comenzó a marcharse. Continuó cantando, aunque mi voz se silenciaba ante sus oídos. Quizás te gustaría verme cantar. Serías el primero en recibir ese privilegio en muchos años. ¿Y esto qué es lo que hace? Aunque solo estés tú, es maravilloso volver a cantar con un público. A contar con un público. ¿Qué pasa si le doy con el aguijón onírico? ¡Ah! No sé si era mejor así. Me 
siento mal ahora por lo que hice. ¿Qué hay acá? ¿Ven? Eso es lo bueno de este juego. Voy a encontrar más pasajes. Casa de los placeres. Esos son las... ¿Qué onda este lugar? Es como la unión del ascensor... Límite del reino. Para, porque si hay una chance de ir a ver al soñador desde acá... Al parecer no. ¿Y este lugar qué onda? Oh. No hay nada. O sea, sí, debe haber una puerta, pero del otro lado. Mm. Interesante. Creo que no fue la mejor idea. No me puedo acceder hasta acá. De hecho, es un lugar que siempre podría haber accedido, por lo visto. Va, siempre y cuando tuviera estabilidad. Ahí no puedo. Mucha pena lo que acabo de hacer, la verdad. Ah, también encontré... Encontré esto también. Mineral pálido. Creo que es para mejorar el aguijón por la descripción. Huevo podrido. ¿Qué onda este lugar? Pogi, Torrance. Oink, estás escuálido, muy flacucho. Creo que debe ser de esa manera. Mírame, un insecto grande, jugoso, rechoncho, engrasado y delicioso. No cabe la menor duda del porqué de mi popularidad. He estado esperando... He estado esperando eones. ¿Acaso no es, no es casi la hora de la cena? Creo que en parte es mejor porque son como... Marisa. Son como gente que quedó viva, por así decirlo. Como que dejaron algo pendiente, no lo completaron y quedaron acá. Bueno, quedaron atrapados en, un rey, en el reino de los sueños, por lo visto. Pobre Marisa. ¿Qué es lo que podemos hacer ahora? Cuenca antigua queda por acá. Ay, Dios. No. 
De hecho, queda por ahí abajo. Pero ya que estuve ahí, me gustaría investigar esta parte. De hecho, hay una unión de caminos y me gustaría... Además que tengo que juntar monedas de, de vuelta. Ya le voy a mostrar cuál fue el lugar donde dejé todo. Y la verdad que me arrepiento. Me arrepiento... Tremendamente. ¡Ey! Ah, liberé esta parte. ¿Y ese? Monumento a los Hollow Knight. En la cámara negra, muy por encima de aquí, gracias a su sacrificio, Hollow Knight se mantiene eterno. ¿El Hollow Knight está dentro de... del sello? De hecho, sí, miren. Al costado tiene las máscaras que están sellando la entrada a ese santuario enorme. Oh, ¿qué haces? ¿Qué haces bajo este chaparrón? No fuente impresionante, ¿verdad? Aunque seguro que la apreciaríamos más si no estuviéramos empapándonos. Ese caballero de ahí fue alguien muy importante. La placa se menciona a su sacrificio, lo, lo, lo que le da un aire ominor, ominoroso. Seguro que su destino le dispensó un final terrible, aunque parece que consiguió su objetivo en el proceso. Aún tengo que encontrar una pista sobre lo que era sacri ese sacrificio en todas las reliquias que tengo. Será mejor que regrese puesto a... Será mejor que regrese presto a la tienda. Si me quedo demasiado tiempo aquí, me veré arrastrado a los canales reales. Ven a verme una visita... Ven a hacer una visita si quiere, perdón. Si tienes reliquias, quiero decir, no me gusta mucho parlotear. Ok. ¿Quién eres, misterioso caballero? ¿Por qué no se te menciona más allá de tu fuente? Ah, al monumento. Pero, pero ¿dónde queda tu tienda? Eso es una, esa, es, esa es la pregunta. Mecanismo con una cerradora simple. Ah, oh, en serio. Bueno, creo que lo mejor es ir a Cuenca Antigua, tratar de recuperar nuestras geos. No eran muchas las que ya hemos conseguido, pero bueno, mejor que nada. Voy a aprovechar estos monstruos chiquitos. De hecho, ¿qué pasa si uso...? No había nada. Ahí. Por acá tampoco hay nada. Para, esperen. No había nada de ese lado. Pero ¿y ahí arriba qué había? Creo que igual no llego. Oh. No, no llego. Demasiado alto. Pero tiene pinta de que hay algo ahí. arriba acá no luchamos contra un jefe puede ser
No, o sea, si hubiera luchado contra un jefe tendría el mapa liberado, pero... O marcado, por lo menos. Creo que tengo que volver ahí con la habilidad de... Sí, con... Igual... Tengo entendido que hay una habilidad que te permite hacer dash para arriba. Entonces, no sé si son dash para arriba o si son... Eh, ¿Cómo se llama esto? O si son... Doble salto, o sea... Así que bueno, gente. De vuelta para abajo. De hecho, hasta me había olvidado de esta parte que la pasé tan mal. De hecho, acá hay un, una planta onírica, pero no... no... No me animé a juntar todas porque no tengo la chance de, vol de volar arriba. Así que lo dejé ahí nomás. Voy a pasarme... No... Voy a pasarme un poco un poquito rápido, por así decirlo, a esta parte, porque... ¿En serio? Da, ¿en serio? No. ¡Ay! ¿Qué onda? La... <risa> Parrinconó súper mal ahí. Bueno. ¿Y cómo no tengo mapa de esta zona? ¿Bajé por este lado? De acá sí tengo que tener. Sí, perfecto. perfecto. Y bueno, tengo que, tengo que bajar hasta, ese, a, a, hasta el punto de control de abajo, que es donde no pude... No pude comprar el punto de control por, no, por falta de monedas. De hecho, no estoy tan lejos. Creo que estoy exagerando un poco las cosas. La fuente. ¿Por qué Cornifera está todavía? Ya lo había encontrado, ah, sí, bueno, había encontrado Cornifer, había comprado el mapa Pero me parece raro que siga acá, o sea, ya debería haber seguido Bien, creo que nos pedía nada más 150 monedas Perfecto, gente. Y ahora sí. Vamos a buscar nuestras geos. Casi chocó con eso en la primera vuelta. De hecho, quedé... Ahí quedé. <ríe> oh, en serio, me da mucha bronca. O sea, que se hayan perdido todo este recorrido. Ey, de hecho... De hecho, nos figura un camino mucho más directo. Claro, yo me metí todo por abajo. Eh, di toda la vuelta. Para nada, básicamente. Ahora sí, te lo voy a dar.
¿Por qué está haciendo? ¡No! ¡Ay! Pensé que había parado. Ay. Ese ataque es nuevo, no me lo había hecho antes. No llegué a ese, a ese punto de la pelea. Está entretenido el jefe. La verdad que me gusta, me gusta. Voy a usar solo para recargar un poco las, las almas. Me di cuenta que si golpeamos a nuestras sombras no, no, nos, no nos da almas. Ay. Uy. ¡Ay, Dios! Creo que cuando hace ese, ese ataque que empieza a tirar esas burbujas eh, para todos lados, creo que ese momento tengo que aprovechar para regenerarme. No sé si pelearle esa es la mejor opción, o sea, es lo que tengo que hacer, pero... Y si no lo es, bueno, es un jefe más. Ya estaría bueno tener una, una habilidad nueva. El problema es que tampoco sé si estoy a la altura de... De este jefe. Molesto. <risa> ¿Cuánta vida tiene? Ay. Perdón, gente, estoy tan callado, pero... Lo vi tarde. No. Ese bicho molesto que, que sale. Dios, qué porquería. Vamos de vuelta, gente. Bien, voy a aprovechar a generarme. Ah. 
はいあーインセリオ otra vez Creo que es tiempo de, de retocar nuestras habilidades. Mira, nos podemos sacar la bruja de la caprichosa porque es una pelea casi directa. Marga del, del orgullo y de atrapa alma. Nos queda un lugar. Cuerpo firme. Maestro de las embestidas. Canción del arma. Contiene la gratitud de las armas liberadas. Consigue alma al recibir daño. La fuerza del portador aumenta cuando se encuentra cerca de la muerte. Aumenta el alcance del aguijón del portador, lo que le permite golpear. Por el momento me voy a quitar la marca del orgullo. Para ponerme por lo menos esta. No es lo mismo, pero bueno. Y corazón de sabiduría contiene... Estoy entre eso... Un bruto defensivo, una vez utilizado por una tribu que podía dar forma a los sueños. Conjura un escudo que siga al portador e intenta protegerle. Sobrecarga. Mm. No entiendo qué hace la habilidad, la verdad. Creo que me protege solo de disparos. Si ya tenemos hongo de esporas. Creo que lo mejor... Mm, estoy en duda, igual. Evita que tu proveedor rebote hacia atrás. Mm, la fuerza del portador aumenta cuando se encuentra cerca de la muerte. Me interesa este. Más que nada porque estoy peleando con poca vida. Si no, bueno, si no iré a la segura por corazón de sabia vida, iré con dos corazones más. Quizás así me va mejor. Se siente la diferencia de haber jugado. Me la dijo en largo tanto tiempo. Da, justo cuando salto y hice saltar. tira las esporas la tira a los costados por lo que yo puedo saltar arriba de él y puedo quedarme pegándole con el aguijón desde ahí creo que es más seguro o sea, si, si, no, si presta atención creo que era así la cosa vamos a ver cómo nos va ahora ¿En serio? Sí, las tira para todos lados.
¡Ay! ¡Qué molestia! ¡Qué molestia! No sé con qué habilidad es ir ahora. Largo dijo, me voy a quitar todo lo que es daño físico. Atrapa almas. Corazón de sabia vida. Ya, voy, voy a probar esta habilidad, a ver si, si, si me sirve. Con un puesto de materiales. El concentrar alma emite una nube de hongos, claro. Y esto. ¿Vos ahora qué sirve el escudo onírico? No creo que nos ayude en lo que es daño físico, repito. Ah, sí, nos protege de un golpe. Tanto físico como... Tanto físico como así de proyectil. De hecho, puede ser más útil de lo que parece. ¡No! ¿Cuántas voy perdiendo ya? Vamos a hacer... Marca del orgullo. Puedo ir con dos, ¿no? Con largo aguijón nomás. Sí. Ah, vamos de vuelta, gente. Esta es la buena, esta es la buena. Yo sé que en esta puedo. Bien, bien. No. No. Y de vuelta, gente. No voy a rendir hasta no ganarle. Ah, justo el que... Justo el que no lo había pegado. Ok. 
creo que recién uno le dice una contra el ataque ese. Bien. ¡Ah, bicho de mierda! ¿Le gané? ¡Sí! <ríe> Sufrí demasiado, pero... ¿Qué onda? Ah. Pensé que se venía un segundo jefe o algo. Igual la cosa no termina acá, por lo visto. Ah, cuando nos curamos eso gira más rápido encima. ¿Qué onda este lugar? ¿Figura del mapa? No lo sé por qué no tengo la brújula ahora. Ay, no puedo volver por arriba. Ay, soy un idiota. Igual no podía salir. Porque estaba la entrada cerrada. Así que, ¿qué? ¿Y esto? Alas de monarca, ¡sí! ¡Por fin! Mientras estés en el aire para mover las. Eh, mientras estés en el aire para mover las alas. O sea, presiona X para mover la. Um, cuando. ¡Ay Dios! Me trabé. Presiona X mientras estés en el aire para mover las alas. Usa estas alas etéreas para pasar por encima de los enemigos y descubrir nuevos caminos. Bien, algo así esperaba yo. Es un doble salto. Supongo que sería un, un dash para arriba. Pero bueno, es un, es un doble salto. Perfecto, gente. Con esto ya puedo concluir el capítulo de hoy. Después de haber tenido esa pérdida enorme, igual, lo bueno es que... ¿Podemos agarrar las almas de él? ¡Ey! ¿Qué pasó? Oh, ¿Qué hice ahora? Bueno, cuando yo desperté a la... A la cosa, a la chica esa que estaba tirada en un pedestal durmiendo Al soñador, ahí está, no me salía el nombre Pasó esto mismo, nos llevó a este mundo, que al parecer es el mundo de los sueños y no sé si se repite algo parecido acá. Vamos a esperar un poco. ¿Otra vez? ¿Por qué de vuelta? No, ¿y ahora? Oh, bien. Creo que solamente es para repetir la pelea, pero... Era más agresivo que el normal. Eso sí, va, o lo noté así, o capaz que fue la impresión mía eh, de haberlo topado de vuelta. Bueno, pasó algo así. Pero estaba la, la soñadora quieta en un lugar, eh, la tuve que golpear y cuando la... O sea, le, le tuve que dar un par de golpes y cuando lo hice, llegó un punto en el que me... El juego me pidió que me concentre, o sea que... Que mantenga círculo para absorber las almas. Y nada, quedó ahí. Y así gente, damos por concluido este capítulo. Ya sabe que pueden darle like al video. Eh, compartirlo con gente que sepan que le puede gustar este tipo de contenido. También los invito a pasar por mis redes sociales que son Facebook, Instagram y Twitter. Si son nuevos los invito a suscribirse a mi canal donde estoy subiendo la saga de Hollow Knight. La verdad que estoy disfrutando cada vez más este juego. De vuelta les pido perdón a los que siguen la saga por, por esa, esa, 
ese despiste mío de no haber grabado la partida la verdad que todavía me sigue dando bronca y bueno, ¿qué se le va a hacer? o sea lo bueno es que no, salvo, salvo la sistemática en la que en la que despierto a la soñadora no, no pasó nada que no, que no se haya podido ver en este capítulo, por suerte bueno, así que sin más nada, sin más nada que decirle gente, soy Miguel Fox Home y será hasta el próximo video. Chau chau.